Olá, sejam bem-vindos ao canal. A leitura de hoje é Histórias da Bíblia, volume 1, parte 13. Mas antes de começarmos, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigada. Os últimos anos de fome. As colheitas continuaram a ser ruins no Egito e em Canaã durante mais alguns anos. Sem poderem negociar nada devido à crise, chegou um dia em que os egípcios não tinham mais dinheiro. Tudo o que possuíam fora gasto na compra do trigo guardado por José na época da fartura. Todas as riquezas haviam passado para os cofres do faraó. Então os egípcios vieram a José e imploraram. Dê-nos pão de graça, porque teremos de morrer só por falta de dinheiro. Mas José tinha outra solução. Se vocês não têm mais com que comprar trigo, respondeu ele, tragam seus rebanhos e eu os trocarei por comida. E assim José trocou trigo por ovelhas, cavalos, bois e jumentos. Mas isso não podia durar muito tempo. Logo, nenhum egípcio tinha mais um animal sequer para dar a José. Todos tinham se tornado propriedade do faraó. Por isso, no ano seguinte, o povo apareceu diante de José com uma nova sugestão extrema, porém. Agora que não temos mais nem dinheiro nem rebanhos, só nos resta oferecer nossas terras e a nós mesmos como escravos. De qualquer forma, não queremos morrer. Gostaríamos, contudo, de receber sementes para não deixarmos os campos abandonados e transformados em deserto. José aceitou a proposta dos egípcios e todo o país se transformou em propriedade do faraó. Ao mesmo tempo, o povo era reduzido à escravidão. José só não tocou nas terras dos sacerdotes. Eles viviam de uma pensão dada pelo faraó e não necessitavam trocar propriedades pelo trigo. Tinham dinheiro. Quando terminaram os anos das más colheitas, José distribuiu sementes para o povo e disse Todas as terras pertencem ao faraó. Vocês poderão plantar nelas à vontade, mas a quinta parte de suas colheitas deverá ser dada ao rei. O resto ficará com vocês para seu sustento e para fazer novas plantações. Os egípcios gostaram muito da solução de José e o aclamaram gritando, Você é o salvador de nossas vidas. Assim, a ordem de José tornou-se lei no país. Quanto a Jacó, viveu ainda 17 anos no Egito. Um dia vieram dizer a José que o pai estava doente. Então ele pegou Manassés e Efraim, seus filhos maiores, e foi visitá-lo. Jacó ficou tão contente que conseguiu reunir forças e sentar-se na cama. Quando José se aproximou dele, o pai falou cheio de vigor. O país dos cananeus pertencerá um dia a meus descendentes. Mas eu quero que seus dois filhos, nascidos antes da minha vinda ao Egito, Sejam herdeiros de pé, de igualdade, com os meus filhos. Por isso, vou abençoar Manassés e Efraim. José fez então os dois se aproximarem do avô. Vinha com Manassés à sua esquerda para Jacó colocar a mão direita sobre sua cabeça, pois era o mais velho. Jacó, porém, cruzou os braços colocando a direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés e os abençoou. José tentou corrigir, mas não adiantou. Seu pai ficou firme e explicou-lhe o que estava fazendo. Manassés será um grande povo, Efraim, porém, será mais forte do que ele. A morte de Jacó Jacó, cada vez mais doente, pouco saía da cama. Sentindo a proximidade da morte, mandou chamar José e disse-lhe, Não viverei mais por muito tempo. Jure-me, por favor, que não me enterrará no Egito. Quero ser sepultado no mesmo túmulo onde estão meus antepassados, no país dos cananeus. Depois do juramento de José, Jacó pediu a todos os seus filhos que se reunissem em torno da cama e começou a falar. Vou anunciar agora a vocês o que acontecerá no futuro com os seus descendentes. E se pôs a profetizar. Logo de início, Jacó declarou que Rubem não poderia permanecer com os direitos de filho mais velho. Certa vez, ele roubara uma de suas escravas e tinha de ser castigado. Também Simeão e Levi não ficariam com esses privilégios. Eram muito violentos e tinham pecado ao matar todos os homens de Siquém porque o príncipe da cidade sequestrara sua irmã Dina. 
O primeiro dos irmãos passava a ser, então, Judá, o quarto filho. Dentre seus descendentes sairiam os reis de Israel, o povo nascido de Abraão, e sua realeza não teria fim, até que aparecesse o um homem ao qual todos os povos haveriam de obedecer. Depois de acertar o problema da primazia entre os irmãos, Jacó continuou a anunciar o futuro a respeito de seus outros filhos. Zabulon viveria à beira-mar. Isacar ocuparia uma planície fértil, ficaria preguiçoso e acabaria dominado pelos outros e transformado em escravo. Dan seria como uma serpente, atacando todas as pessoas que passassem por suas terras. Gad teria de enfrentar muitos salteadores, mas os venceria. Azer habitaria uma região de boas plantações. Nefitali seria um povo orgulhoso e ágil. Chegou a vez de profetizar sobre José, Jacó. Então, falou tanto quanto para Judá. Disse que a descendência de José seria muito grande. Ele venceria seus inimigos, teria muitas riquezas e seria um príncipe entre seus irmãos. Quanto a Benjamim, dele sairia um povo guerreiro. Os filhos de Jacó olhavam espantados uns para os outros, não sabendo como se realizariam aquelas profecias quando ele voltou a falar. Agora estou pronto para morrer. Vocês me sepultarão em Hebron, na caverna de Maquipelá, que Abraão comprou em Efron. Lá estão os corpos de Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Nesse mesmo lugar, coloquei Lia quando ela faleceu. Quero ficar junto deles para sempre. Depois dessas recomendações, Jacó recostou-se na cama, fechou os olhos e morreu. Os funerais de Jacó Vendo Jacó morto, José inclinou-se sobre ele, chorando e beijando seu rosto. Estava muito triste com a perda do pai, mas era necessário organizar sem demora o um enterro. Jacó deveria ser sepultado no país dos cananeus, por isso era preciso preparar seu corpo para a longa viagem. Do contrário, chegaria em decomposição. Então José chamou alguns médicos egípcios e ordenou que embalassem o cadáver do pai. Esse trabalho, muito demorado, levou 40 dias para acabar. Por causa da posição de José no Egito, Jacó era muito respeitado e querido tanto na corte do faraó quanto pelo povo. Sua morte foi lamentada por todos e houve luto no país durante 70 dias. Terminado este período, José julgou chegado o momento de transportar o corpo do pai para a terra dos cananeus. Mas precisava de uma autorização real. Afinal de contas, ele era o governador de todo o país e não podia afastar-se de lá sempre que lhe desse vontade. Mas José tinha muito medo de ver seu pedido negado pelo faraó e preferiu procurar seus conselheiros antes para dizer-lhes Se vocês gostam mesmo de mim, ajudem-me. Ao morrer, meu pai obrigou-me a jurar que o sepultaria no túmulo de nossa família em Canaã. Agora, por favor, expliquem isso ao faraó e peçam-lhe permissão para eu viajar. O rei atendeu José e foi organizada uma grande comitiva. Ela era formada por todos os oficiais do exército, os conselheiros da corte e nobres do Egito. Também acompanhavam o enterro a família de Jacó, seus filhos e netos maiores. Na terra de Gessém, onde continuavam morando, só ficaram as crianças e os rebanhos, o cortejo era imponente, cheio de carros e cavaleiros. Chegando a um lugar chamado Gorim a Atad, além do rio Jordão, antes da entrada em Canaã, todos pararam e ali foram celebradas cerimônias fúnebres durante sete dias. Os cananeus da região não sabiam nada a respeito de Jacó e pensavam tratar-se do enterro de um egípcio, admirando sua grandiosidade. Por isso, mudaram o nome do lugar para Abel Misraim cujo significado é luto dos egípcios. Depois, seus filhos o conduziram para Hebron, onde foi sepultado junto com Abraão e Isaac. O medo dos irmãos de José Depois da morte de Jacó, seus filhos e demais participantes do cortejo fúnebre voltaram para o Egito. Ainda não seria dessa vez que os descendentes de Abraão ocupariam o país dos cananeus. Isso, aliás, já era sabido por eles todos. Deus assim anunciara a Jacó. Durante a viagem, entretanto, os irmãos de José estavam muito preocupados. 
Ele continuava a ter grande poder e talvez se dispusesse a usá-lo para se vingar do mal que sofrera. De fato, até então, José não fizera nada, mas provavelmente não usara por causa do pai ainda vivo. Agora com Jacó morto, nada o impediria de levar a cabo uma cobrança em regra. Os filhos de Jacó, amedrontados, não paravam de perguntar uns aos outros. Será que José nos tratará como inimigos, vingando-se do mal que lhe fizemos? Chegando ao Egito, eles se separaram. José se dirigiu para a capital do país e os irmãos ficaram na terra de Gessém. Os dias passavam e nada de novo acontecia, mas isso não os acalmava. Pelo contrário, ficavam a cada momento mais nervosos. Talvez, pensavam eles, José esteja deixando correr o tempo para nos pegar de surpresa. A situação já estava tensa demais. Então, os filhos de Jacó se reuniram e resolveram mandar um mensageiro a José. José confirma o perdão. A ideia era pôr a questão em pratos limpos. Não fazia mal inventar uma mentirinha. Por isso, os irmãos de José combinaram uma história que deveria ser contada pelo emissário. Segundo ela, antes de sua morte, Jacó teria mandado implorar a José em seu nome o perdão para as maldades e os crimes de seus irmãos. Quando o enviado chegou e narrou-lhe esse caso, José caiu no choro. Ele nunca pensara nem jamais pretendera planejar uma vingança. Mas nem teve tempo de responder ao mensageiro. Os filhos de Jacó vieram atrás dele sem paciência de esperar sua volta à terra de Gessém. José ainda chorava quando eles entraram na sala onde estava, ajoelharam-se, inclinaram-se até o chão e anunciaram De hoje em diante somos seus escravos. José, porém, recusou-se a lhes fazer mal. Repetiu simplesmente o que já afirmara anos antes, cuidaria deles e de seus filhos.